Hello guys, welcome back. This is module number 1.8, Bayer and Johnston series, based on resolution of forces in engineering mechanics, problem based on a pole, that is called guy wire, that is called guy wire, that is called guy wire, concept is called guy wire, that 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 is called so, if you cut it, you will be able to do it. Not like that. And the calculations will always be there. If you look at lines, that is the electrical lines. That is the stay wire. That is the same thing. So, this is like we have to do the support of the line. That is the base of the calculation. If you look at the question, you will be able to do the correct answer. The guy wire BD. So, what is the guy wire BD? The guy wire BD is nothing but your guy wire. So in the B and D is nothing but your guy wire is exert on a telephone pole of AC. A le in the C varikyo irukka kudiye. The telephone pole le a force P is directed along BD. So it is along BD abdi na. Yadha no kiri irukku na. In the kambi katta putti irukka kudiye axis ikki edir padam ahathaan uungkulukku load irukkum. It is opposite ahi irukka vay irukka adhi. It is like the more like force is nothing but wire nthu sonna le and that till tension irukkum. The tension is always opposite to the axis அப்பு axis D கு எதிருப்பதமாக இருக்கக் குடியே இந்த புப்பிங்கர்தான் கரைக்டு this value is wrong so அப்பு that capital P the tension is along the is opposite to that of D D கு opposite are knowing that the P must have 120 newton component perpendicular to the pole AC AC இங்கர்த்துக்கு perpendicular ஆக இருக்கக் குடிய component போன சம்லே நம் இதை மாறி பார்த்தும் உங்களுக்கு ஒரு வேல தேவு பட்டுச்சின module number 1.7 அந்த number ஏன் எதுக்காத்தான் கூடுத்திருக்கேன் check money பாருங்க இதல along இங்கர்து perpendicular இங்கர்து அந்த வார்த்தை எல்லுக்கலாம் என்ன நார்த்தோம் கருது இப்போ இந்த question perpendicular to AC அப்படின் குடுக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன இங்கர்து பாப்போம் determine the magnitude of force P its component along line AC அப்படிங்க ரண்டு விஷயும் இங்க perpendicular அப்படிங்கர revive அவுது அது என்ன கருத்து பார்த்துக்கலாம் so basically what they are asking அப்படினா perpendicular to the pole AC அப்படினா உங்கள் சொல்ல குடியது என்ன வா இருக்கும் அப்படினா that would be like this ஏன்னா இந்த P இங்கருது இந்த directionல இருக்கு so it is like இந்த quadrantல இருந்துத்து அப்படினா this is my Px negative and this is my Py that is positive அது நமக்கு தெரியும் அனா இதோட degree எவளோங்க இதை மேல் நோக்கிதான் 38 degree இருக்கு அப்போம் கிழ் நோக்கி இருக்கு குடைய degree என்ன வாருக்கும் அது தெரியினும் லியா ஒன்னுமே கடையாது இங்க 90 அப்படியின்னா இங்க 90-38 நான் minus 38 அப்படியின் போட்டேனா that would be like 52 degrees 52 degree இருக்கும் அப்படியின் கருத்து this is my py and this is my px இதிரண்டும் இருக்குங்கருதோ பாத்துடோம் இதில perpendicular AC இங்கருந்த லையனுக்கு perpendicular இங்கருந்த இந்த directionல இருக்கலாம் இங்க இருக்கலாம் like this way or this way அவுடி பாக்கம் போது இந்த force கும் அதாவது இந்த magnetic pole இந்த guy wire ஓட force இங்கருது X direction இந்த பக்கம் இருக்கலியா so இதை நம் என்ன பொண்டலானா 120 newton எடுக்கலாம் so அவுங்க சொன்னதுக்கும் இதுக்கு match ஆக்குடியது 1, 2, 3, 4 இந்த third option நம்மும் சூச் பண்ணலாம் ஏன்னா the direction of force is also along this way f of x அல்லது p of x இங்கருது இந்த directionல் இருக்கிறேன் அல்ல இந்த px which is equal to அல்லது px அல்லது f of x which is equal to 130 அப்படி இங்கர வேலியுவை எடுத்து கொள்ளலாம் அப்போ py ஓட வேலியு குடுத்துருக்காங்களா அப்படின் கேட்டா along the line AC நான் அதுக்கு எதிர் பாராக பேரலலாக ஒரு கோடு so இந்த ஒரு கோட சொல்லலாம் இந்த ஒரு கோட சொல்லலாம் எது நமக்கு matchable ஆருக்கு this direction of PY is matchable with this 2 அப்பு நம்ம கண்டு புடிக்க வேண்டிது PY என்ன இங்கரத கண்டு புடிக்கினோ unknown force P என்ன இங்கரத கண்டு புடிக்கினோ the value of Px which is equal to 120 Newton இதலாந்தான் நம்முடோ findings directாக குடுக்காம diagram degrees minus 38 சொல்லும் போது 52 degree நீ எடுக்காம் Z rule நிம் சொல்லுவாங்கள் யாம் so it will be like that இங்கு என்னுடைய degree 38 நாம் இதற்கு எதிர் புரமாக இருக்கு குடிய y axis அது 38 இருக்கு so நான் அப்படி fix பண்டுரேன் so this is my y axis அப்படின் fix பண்டுரேன் இப்பு நம்ம sum solve பண்டுலாம் 
ஃபார் திஸ் ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுங்க இல்லை டிபெண்டிங் அப்பான் ஒய் இட் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் ரெண்டு வேணாலும் கொடுக்கலாம் இரண்டும் தவறில்லை நான் முப்பத்தெட்டுங்கிற பேஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு தென் ஃபிஃப்டி டூக்கு வரேன் ஸோ மை எஃப் ஆஃப் ஒய் விச் இஸ் இன் பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நேராக என்ன இருக்குது மைனஸ் பி இங்கே ப்ளஸ் பி தி வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஆக்ஸுக்கு நேராக தான் நமக்கு என்ன இருக்குது டீட்டா இருக்குது அப்போது டீட்டாங்கிறது ஒய் ஆக்ஸிக்ஸ் நேராக காஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஆக்ஸிக்ஸ் நேராக சைன் தேர்ட்டி எயிட் இதை ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற டேரக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் பி இங்கே ப்ளஸ் பி த வேல்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்ஸிஸ் இங்கே காஸ்ட் ஃபிஃப்டி டூ என்றும் இங்கே சைன் ஃபிஃப்டி டூ என்றும் வந்துடும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரெண்டுத்துடைய வேல்யூ மூன்றாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாகத்தான் வரும் ஸோ சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதன்படி மைனஸ் பி சைன் தேர்ட்டி எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கிடச்சாச்சு ஆனால் எனக்கு மைனஸ் பியோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ ஆனால் வேற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த வேல்யூ ஆஃப் பிஎக்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி நூற்றி இருபது அப்போ இந்த இடத்துக்கு நேராக நூற்றி இருபதுங்கிறத சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அதே நேரம் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு எந்த வேல்யூஸும் கொடுக்கல ஸோ தட் வுட் பி ஹேவ் டு டேக் இட் அஸ் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு நேராக என்ன இருக்குது தி வேல்யூ ஆஃப் பி காஸ் தேர்ட்டி எயிட் அதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி சைன் தேர்ட்டி எயிட் நூற்றி இருபது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி சைன் தேர்ட்டி எயிட் பை டேக்கிங் திஸ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் தேவையில்ல நூற்றி இருபதும் கீழ் சைன் முப்பத்தெட்டுன்னு போடும்போது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்ட்டி செவன் நியூட்டன் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்ட்டி செவன் நியூட்டன் தேர் பை சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு பி ஒய் அதாவது தட் இஸ் பி காஸ் தேர்ட்டி எயிட் இந்த இடத்துல நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்ட்டு காஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட்னு போடும்போது ஐ கெட் த வேல்யூ ஆஃப் அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நியூட்டன் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது ரைட்டா ஸோ இதன்படி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் பி ஒய் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் நம்ம ரிசல்ட்டாக போடணும் த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் பி இஸ் ஒன் நைன்டி செவன் நியூட்டன் ஆஃப்டர் தட் பி ஒய் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நியூட்டன் அப்படிங்கிற இரண்டு வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் பிக் அவுட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்குது தெரியாத ஒன் நம்பர் ஆஃப் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறதையும் ஐ வில் செக் அவுட் ஸோ ரிகார்டிங் த ஐடியா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அது என்னென்னா இந்த போல் ஏபி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த போலோட வெயிட்டை அவங்க நெக்லிஜிபிள் அவங்க கொடுக்கலங்கிறதுனால நம்ம எடுக்கல ஒருவேளை த வெயிட் ஆஃப் த போல் இஸ் டென் கேஜி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் தி கிரவுண்டு அப்போ டென் ஜி அப்படின்னா பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு நியூட்டன் அல்லவா இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது திஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஜீரோ இங்கே மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் த வேல்யூ ஆஃப் மைனஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது இங்கே நூற்றம்பத்தஞ்சில் சேரும்போது ஐம்பத்தஞ்சு நியூட்டன் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் இப்போ நம்மளோட வேல்யூ இருக்கும் அதே கேளை பத்து கிலோ எல்லாம் மரம் இருக்குமா சார் ஒரு முப்பது கிலோவாவது இருக்காது ஸோ முப்பது கிலோன்னு போடும்போது இட் வுட் பி லைக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்போ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மைனஸ் முந்நூறுன்னு போட்டீங்கன்னா இட் வுட் பி மைனஸ் நூற்றம்பது நியூட்டன் அப்போ அந்த வேல்யூவே என்ன ஆகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கோயிங் டவுன் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை சூஸ் பண்ணுறதே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போலோட வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா இது ஒரு ஐடியா இந்த ஐடியா படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கான கிளாரிட்டி மிக அதிகமாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து இந்த டயக்ராமுக்கு நேராகவே போயிடலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒருவேளை இந்த டிகிரி நாற்பத்தஞ்சுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஆக்சிஸில் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தென் த வேல்யூ ஆஃப் பிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ அப்படி இருக்கா ஒருவேளை த வேல்யூ இஸ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ லெட் மீ கிவ் யூ த வேல்யூ ஆஃப் டீட்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னு வைங்க சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வைக்கும்போது ஆஃப்டர் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்த வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் டீ